我八方。小池。我还以为我今天就交代在这儿了。在这儿躲着你也不老实。嗯？哎，你说在康亲王这儿找到了妖派，是不是证明他不是凶手？没错。那怎么办？线索又断了。先回去再说。女儿。
！别过来！父亲，父亲救我！放开他！让你的人都退下，不然我杀了他！给我退下！放他们走！没伤着你吧，父亲？他们是什么人啊？我管他们是什么人呢？搜遍都城也得给我找出来！追！吓着你了吧？先是贪污，现在有嫌疑的人又只有他一个。小猴子，你爹的秘密还真不少。啊，如果真的是他的话，我该怎么办呢？宣博士出事儿了啊！出什么事儿了？怎么？前两天他去了青楼，青楼，青楼，青楼，青楼。现在金石堂呢？都怪我们缺的。哎，走走走走走走走，走走快走快点快点，别我操！哎，这怎么这样？哎，怎么回事啊？出什么事了？出什么事了？出什么事了？出什么事了？欧阳博士，究竟发生了什么事？是啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！有人向司城举报，说宣博士。怎么了？说呀，说呀，说呀！说宣博士他出入风月场所。啊啊！所以我们那天看到宣博士是真的呀。好了，安静一会儿。思成，蓝山，到底怎么回事？我们竹秀书院出了一件很不光彩的事。这件事是真的吗？是真的吗？是啊，是啊，是啊，真的吗？蓝山，还是你自己说吧。说，我，宣蓝山，因为行为不正。作风不端，玷污了书院的清誉。怎么会？这样啊！这样。现在，我自愿卸任书院博士一职。啊！不是。蓝山，这件事情还有待查明。你这么决定，也太草率了吧？对呀，对呀，那就这样了。思成。蓝山，谢谢你这么多年对我的照顾。雪兰山，你什么意思呀？难道说这是真的？此事既已如此，无需多言。
今天也请客。嘿嘿，哪来这么多钱？清河给的呀。他一听我们是为宣布师的事儿来的，就夸给了那么多，说不够再管他要。哎，这不用花这么多，剩下的我们还能吃顿好的。嗯嗯，有道理。等等，嗯，你怎么会知道花不了那么多的？你，公子是第一次来吧？嗯嗯嗯，小青敬你一杯酒。呃，酒我就不喝了。公子莫不是看不上我吧？不是不是不是，呃，我想看你喝。姑娘，来喝一个。哎呀，这人气挺旺的啊。嗯，那是当然。平时来这的人不少啊。嗯，看来这生意也不错。嗯，肯定会来很多达官显贵吧？哎，那你们的见识。应该很广吧？那是自然。听两位公子这个意思，是要打听人？呃，两位公子，如果想要打听人的话，先喝杯酒吧。他喝。哼。轩岚山。没听说过这个人，没听说过什么？是啊，我昨日还看他从这儿出去的呢。不可能，妙妙，公子是真的没听说过这个人。二位公子先坐，我再去拿些酒来。嗯。哎。哎呀，妙妙姑娘，你说你这平日接触的都是那种五大三粗之人吧？很少能碰到他跟我还有轩岚山这样的文学才子吧？我不认识啊，不认识？嗯，我怎么听说这个轩岚山啊，他就是一个表里不一、道貌岸然的伪君子？我也听说了，而且背地里啊，他也的很，嗯，他简直就是衣冠禽兽、人面兽心呢。我，宣博士才不是呢。宣博士。是两位公子，恕小店不能接待你们了。小青，送客。走。想了想了，就是有那个想法。是不是？走走走。啊，那不是齐王博士啊！真是冤家路窄。哎，路。哎。你们在想什么啊？啊，尤其是你文人娟，你一个姑娘家，还女扮男装去那种地方？欧阳博士，其实我们去青楼，就是为了查出宣博士去那里的真正原因。啊？胡闹！你们又不是官差啊！哎呀，那你们查出什么没有？找到了一些突破口，所以。所以今天晚上
，我们还要再去一趟青楼啊？还去？哎，昨晚青楼门口打起来了，你知不知道？嗨，那地方不天天有人打架吗？这不很正常吗？这次不一样，那公子用的不是剑，是鞭子，大鞭子似的，呼呼的，听着都吓人。你说什么？用鞭子打架？对啊。什么鞭子？是马鞭吗？他长什么样？这大晚上的，这谁看得清啊？叫什么名字可曾听见？嗯，没有。啊，这位小哥，可否再问你一个问题？我说这位公子啊，我这是做生意的，可不是给你问问题的。来说吧。你可知，那位公子当时是和谁在打架？这位公子啊，那个人啊，是齐货行的守卫，天天在这玩女人。我上回就看见他在那儿了，就是天天。老板，来不酒。哎，好嘞。哎，哎，慢用啊。走走走，敬你喝两杯啊。就是精彩嘛！公子，老板，钱放这儿了。哎，好嘞。哎，姐姐，那个，请问回仙楼怎么走啊？前面拐两个路口就到了。哦，哎，姐姐，我刚来都城探亲，这东南西北我都分不清。我感觉姐姐你看起来很亲切，而且很熟悉这里的样子，能不能带我一程啊？行，跟我走吧，正好我也是那个方向。谢谢姐姐。嗯、你干什么呀，姐姐？啊，你们是什么人？妙妙姑娘，又见面了。哎，姐姐。你先听我们说完，我都跟你们说了，我什么都不知道，你们不要再问我了。宣博士遭人举报，出入风月场所，现如今已被书院搁置。什么？妙妙姑娘别担心，我们不是坏人，我们是书院的学生。真的？我知道宣博士来过这里，但我不相信他是过来找乐子的。我们只有找到真正的原因，我们才能帮他。你明白吗？你们真的是他的学生？这只玉牌，你就是洛秋池。正是在下。我经常听宣博士聊到你，在他的口中，你就是一个温文尔雅、风度翩翩的大才子。我，嗯，姐姐，你莫不是眼瞎呀？哦。但是宣博士看起来，不像出了这么大的事儿啊。什么？姐姐，你没事吧？你没事吧？没事儿。你说，宣博士看起来跟往常一样，他是在青楼吗？嗯，他不在那里，我带你去找他吧。好。呃，走吧。小青姐姐，妙妙回来了。他们是谁？你怎么能把外人带到这儿来呢？你们是谁啊？你们是谁啊？谁啊谁啊他们进来的？对呀、啊。谁在外面？谁啊？宣博士。宣博士。洛秋池，文人俊，你们怎么来了？发生什么事了？王霞清，霞清，为人姑娘，洛公子，你们怎么会在这儿？这到底是怎么一回事啊？开门，全来山，你给我出来！你，这是谁呀？这也是谁？欧阳，全来山，你果然在这儿，你怎么就死性不改呢？你都被革职了，你还……革职？这是怎么回事啊，宣博士？博士，您真的误会宣博士了。
里面请。那时候，我本想离开这伤心地。我想着回荆州老家去找亲戚，王姑娘。却不想，宣博士将我拦了下来。请留步，请随我来。我平日课业繁重，有的时候很难顾及这些孩子，所以我一直想请一个人来帮我教他们。王姑娘的才学。我是亲眼得见的，我知道，以王姑娘的才学教他们，恐怕是屈才了。可霞清并无实才，恐怕。我知道这件事情确实很唐突，我也明白，让你一个良，让你一个良家姑娘经常出入这样的地方，日后定会招人非议。所以，如果你不愿意的话，我也不会强求的。宣博士多虑了，只是霞清还有一个问题。啊，但说无妨。您。为何要这样做？不管大人犯了什么错，可孩子始终是无辜的呀。而且他们中间，不乏有聪明和刻苦的。仅凭着他们是娼妓之子，就不能读书，不能参加科考，你们觉得这公平吗？啊，罗秀芝，这一点，你应该最明白吧？宣博士，那为何您不直接告诉司长真相呢？说了又能够如何啊？世人执念太深，这不是仅凭着你我就可以改变的事实。殷思成耗费了半生的心血，促成麒麟失考制度，这其中遭受了多少磨难，受了多少责骂。想让他们那些人与娼妓之子平起平坐，那比登天还难呢。说的没错，不过只凭你们两个来教，怕是人手不够吧？从今天开始，我也来。秋池，你可要想好了。事关前程，不可意气用事啊！我想得很清楚，我相信这些孩子当中，会有下一个麒麟魁首
，到时候我倒要仔细看一看，那些天之骄子会作何打算。我娘，我是觉得呀、啊，帮助人有很多种方法，你可以拿钱给他们，让他们自己买书看嘛。欧阳博士，上次您讲解《梦之年》的时候，思成说过。捐钱只能缓解他人的可怜，而不能改变他人的可怜。而对这些孩子而言，他们的当务之急是读书、考学，这样才能改变他们的贫瘠之苦。而宣博士此举，正是善意之举，何错之有呢是在叫我吗？有辱斯文是什么意思？你怎么问这个问题、啊？你是宣博士的朋友吗？啊？那你肯定是个大好人。那、no, 给你。哎，这个呀，叔叔不吃，你留着自己吃吧。啊？不行。宣博士对我很好，我也要对他和他的朋友很好。厚德载物，嗯，投桃报李，一日为师，呃，一日为师，嗯，终生为父。哦，终生为父。整个都城都找遍了是吧？哼，千辛万苦啊！区区一个小贼，你们居然到现在都没有找到。小的该死，小的该死！滚！滚！是！滚出去！亲王，傅远之傅公子求见。傅月熙的儿子。说吧，父母听闻，康亲王正在追查前几日打劫齐货行的盗贼，我也许知道那人的身份。谁？竹秀书院学子，洛秋池。哦，洛秋池，不就是那个麒麟魁首吗？啊，你怎么就能断定，他就是盗贼？就在齐货行出事那日，我曾见他鬼鬼祟祟的回了院舍，只是当时我并没有多想。我听齐货行掌柜的说，盗贼用的武器是一根马鞭，洛秋池正好就有一根马鞭，时常带在身上。要说这些都是巧合，未免也太巧了些。如此说来，还真有可能是他。来人。康亲王，请慢。怎么？你还要为他求情吗？非也。只是这洛秋池，是陛下钦点的麒麟魁首，若是没有十足的证据，就贸然对他下手，怕是陛下会不高兴。哼！我管他什么身份呢？只要他敢惹本王，我就要他好看。康亲王。他让您失了仲裁，您光是罚他怎么够啊？叫人以为您好糊弄。你的意思是，我有办法，可以让他身败名裂，帮康亲王您好好解气。只是必要的时候，还需您出手相助。可话说回来。你们可是同门，你怎么会对此事如此热心
哼，同门，仇人一词，倒是更合适一些。既然如此，洛秋池的事就交给你办，我要尽快看到他倒大霉。康亲王，请放心。亲王，郡主从慈恩寺祈福回来了。啊。赶快让膳房准备些好吃的，他车马劳顿，也够辛苦的了。是，远之告辞。多谢公子，这位就是玄音郡主吧？久仰大名。玄音一直生活在江南，不知公子是？在下傅远之。啊，是尚书仆射傅月熙傅公的公子。正是在下。既然郡主刚回都城，那傅某就不打扰您与康亲王团聚了，告辞。郡主，郡主，啊，走了。你这也不是长久之计啊，你总不能一辈子都待在这儿吧？八执一事已成定局，我又能有什么办法呀？办法吗？我有。哦哦，等我一下。他有办法。陛下，宫外送来一封加急信件，署名是齐卷。齐卷，快拿来，快拿来！哎，等等，让本王先看看。万一有诈可怎么办呢？齐俊是朕在外面喜欢的姑娘。哦啊！这个简单。哎，你说怎么回事？突然把我们叫来了。不知道啊，到底是什么事啊？哎，你说会不会是上回的事情？来了，哎，司长来了。啊，司长来了。宣布事也来了。是，宣布事。嗯，给你看。大家安静一下。今天一早，陛下口谕，着宣蓝山博士为书院督导，任期十年。啊，是好事啊！对，陛下您也太及时了吧？哎，那之前的事情就这么过去了？你还说？哎呦，这不就误会？怎么样？我是不是很有先见之明？夸我？好了好了，大家都别说了。怎么了？我不想乱说话。你还有什么话要跟大家说吗？多谢司长。下面，我宣布，下个月初就是这个学期的年终大考。倘若有成绩不合格者，一律课业重修。好，是吧？是吧？完蛋了，完蛋倒是我，大家可以放心，也不必这么紧张。只要大家再接再厉，遵循博士教你们的方法，相信这次考试对大家来说，也不是什么难事啊。太难了，没担心了，没事的。不行，打死我都。你怎么了？我都不懂啊。王姑娘昨日给孩子们又买了一些笔墨。
我还特意带了一些点心。我看这些点心是你自己想吃的。白山，思成，思成，你们这是要去哪儿啊？啊，欧阳博士已经把你们如何教孩子们读书认字的事告诉我了。这样吧，你们都跟我来。再来一遍好不好？思成和博士们来看看咱们跟孩子。见过诸位博士。王姑娘辛苦了。思成，这是，哈哈，这院子啊是我祖上留下来的，离咱们书院也就一支香的路程，让这些孩子们在这学习生活，那是再合适不过了。呃，除了王姑娘，我还叫了村里的几个秀才一块来教他们。这件事情呢，暂时还不能对外声张，免得惹上不必要的麻烦。我明白。啊，至于你们两个，还是要老老实实的给我待在书院，好好读书，别有事没事的总往外跑。司长，这……当然了，如果是消磨时间呢，你们也可以过来看看这些孩子们。学生明白。你在干什么？不公，拿钱。想什么？上。我共办个时辰。谁啊？对不起啊。清河，没事，没事。秋水石质，百川灌河，清流之大，两四主崖之间，不变牛马。河伯始悬其面目。望阳向若而叹曰：“也与有之曰，闻道白，以为莫己弱者，我之谓也。”干什么呢？文人卷。我是发现了吧？我，是是他他他先丢给我的。我怎么没有看到有人啊？就是你一天在课堂上捣乱，还想嫁祸别人，嗯，手伸出来，啊，快，冯一恒乘云出嫁二龙。河水又出于杨仙灵门之山，而住于冯异之山。《母天子传》曰：“天子西征，至杨於之山，河伯冯夷之所都居，是为河宗室。天子乃臣归必礼焉。”河伯。乃与天子披图试点，黄河之水，天上来，奔流到海，不复回。君不见，高堂明镜，悲白发。朝如青丝，暮成雪。钟鼓馔。
暗欲富足贵，但愿长醉不复醒。啊，秦哥，秦哥，你快帮我捏捏肩膀。什么时候是个头啊？我也不知道。